ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಅಂಗಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಚಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಇವು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಲೋಹೀಯ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಲೋಹೀಯ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಲೋಹೀಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಲೋಹೀಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಲೋಹೀಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತನೆ ಆಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹೀಯ ಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಅಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಸತ್ಯಾಮ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಏನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಆಮ್ಲ ಇದು ಲೋಹದೊಡನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆಮ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಆಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೋಹ ಲೋಹ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಲೋಹಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸತ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಏನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಝಡ್ ಎನ್ ಇದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಿಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಝಡ್ಎನ್ ಸತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಥಾನ ಕಲಕ್ಸಿ ಸತುವಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಝಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಜನಕವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಣಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಣಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈಡ
ಇದರ ಸಮೀಪ ಈ ಅನಿಲದ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಪ್ ಅನ್ನೋಂತ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಉರಿತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವಣ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕದ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಇವರು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಎರಡಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಣ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಲೋಹ ಇದೆ ಇವೆರಡು ವರ್ತಿಸಿ ಏನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಲವಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಜಲಜನಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಅವು ಲವಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈಗ ಇಂಥದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಮ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಲೋಹ ಬರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರೋನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇದ್ದದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕಲಟಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಲವಣ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಜಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಲಜನಕ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎರಡಾಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಇದು ಸುತ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸುತ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಜಜೆನ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಗಂಧಕ ಆಮ್ಲ ಇದು ಸತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಪಾಪ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಉರಿತದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇದು ಈಗ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಚಿತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ ರಿಕ್ತ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸತುವಿನ ಚೂರುಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ
ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಲೋಹ ನಮಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ ಎ ಒ ಎಚ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಜಡ್ಡೆನ್ ಲೋಹ ಅಂದರೆ ಸತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಜಡ್ಡೆನ್ ಓ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಟು ಇವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಉಂಟಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಸತ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲವಣ ಉಂಟಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲವಣ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲವಣ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ಜನಕವು ಸಹಿತ ಉಂಟಾಯಿತು ಜಲ ಜನಕ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಸಹಿತ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನು ಉಂಟಾಯಿತು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಲವಣ ಮತ್ತು ಜಲ ಜನಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಸತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಲೋಹಿಯ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ